地板起，张杰是不服不行，红方传垒，黑方是王阳，双方先指路对上飞象局。那开局的话，红方玩到一个反攻马才行。这里的话，黑方正常应该考虑跳右马比较稳啊，因为跳右马之后可以形成平衡马才行。他跳左马的话，这个棋给了对方一个机会。这儿的话，你要跳拐角马，那肯定是啊，上马之后可能会受攻，所以他不愿意这么走。连场炮二平四，是希望呢延缓红方上马，但是呢红方飞象之后呢，你上马，人家呢继续上马学校队，所以呢你这个视角炮没有起到限制对方上马的作用，反而呢白走了一步棋，这样的话就失先啊，结果红方就抢到了先手，黑方看似出局呢，这步棋也是比较缓，稳一点的话可以考虑直接上马，那么这个棋啊，司机可以踩兵反击，红方就上马守住啊，黑方可以掌车。这儿你补士的话，他可以把车线拿出来控制你啊，你要换就换吧。这样的话，这个棋应该说在下方之中，黑方可以周旋。实战的话，这个棋他选择直接出车，那么这样的话，红方正常上马，炮分边以后呢，人家补士要出车，红方这个子弟开出之后，对黑方阵型进行打击，黑方由于双马不活，容易受攻，所以呢，这个棋他攻又没法攻，手还啊有问题，所以就想到一个对卒，但是这招棋呢也不好啊。那到这儿其实怎么走也不行了，毕竟你的子出太慢了啊！现在下一步棋要吃象压马了，黑方想到对车，但是呢人家不换，吃着象，对方看似呢有一步吃马，这儿踩车，这儿吃象，你只有选择退车保象。由此可见，你抓马是先手，但是人家回马是后中先，到这儿没有办法，那么红方把车亮出来，现在攻势很强呀，黑方很痛苦，他选择一路象，这儿红方上马踩车，黑方选择的招法就是啊。这里对一下，因为这个时候你看似有一步进去去捉，那么你也不敢这么下，因为这个棋等于帮红方走棋，红方直接可以掌车，下一步踩中卒再对，你中卒等于白丢，那你退回看马的话，他这里挺兵啊，帮马放活，所以相当于帮红方走棋啊，那么他这里不愿意啊，就赶快对掉吧，对完之后想减轻压力，红方直接过河去准备压马，黑方这儿也不敢选择上马反击，因为这个棋你马一离开啊，你的中攻就会失手。他进车马上吃马，你非对不可。对完之后呢，这个棋吃着马一走，瞬间就不想踩，你非打不可。将来这个结局啊，你缺个象，而且人家兵种好，将来车炮在这边撕开缺口，对方这个棋就危险了。那临场的话，他选择的招法就是车三退一啊，简单对掉。然后呢，飞象先把马扣住啊，见招拆招。此时呢，红方压住马，这棋啊优势比较明显。黑方就保，又担心对方这个可能串一下的手段，所以没敢这样下。他选择的是退窝心马，但是你窝心马一退的话，红方就开始啊大进攻，黑方这儿啊肯定是啊被吊打，很被动，没办法，这里兵五进一再一冲，这马一回就很厉害，所以黑方必须要守住河口才行。红方这时候想上马，又担心对方那个炮打过来有手段，所以呢就先吃一波，他赶走，赶走以后呢也可以上马啊，实战选择兵五进一，这儿的话也想快速突破，黑方这一走啊，金炮一打。对方这个车走开，他不甘心，为什么呢？因为你一走之后，他这一踩，你看似可以踩一个炮，他这里叫杀，所以你必须要去守。守之后呢，这里看似踩炮吃马，人家一步棋就看住了。这样的话，你还不敢动，一动跳马一枪，然后一掉车，这就危险了，或者吃马都行啊。所以对方这个棋他不好下了，他能走就是补个士稳一点。这儿简单踩掉之后呢，把你马一逼退啊，然后想吃卒可以吃卒，不想吃卒把马压住。将来上马或者过兵都可以，所以这种棋走下去啊，黑方肯定是啊，等于输棋了，已经还不了手了。那么他不甘心，他就卒五进一，保留这个卒啊，不让你上马。那此时他抓你炮，红方顺势呢见缝插针啊，选择一个放中炮，就把对方窝心马扣住了。到这儿对方压力山大啊，他打马。那么此时呢这个棋啊，红方正常去捉就可以，因为捉的话这步棋他可能担心对方打掉之后有一个吃马的手段。其实呢，这车三平四，你要敢吃马的话，我这里出老帅你是来不及的。所以呢，这个棋对方要输啊。临场的话可能比较稳健吧，就没这么下啊。他走的是回马，这步棋想诱敌，骗对方一吃啊，那甩车之后有一步出老帅杀棋，想调虎离山啊。黑方这里也不上当，他就先将了一局，希望你落势之后再吃，这样的话你慢一步棋啊。所以这个时候先回马，这儿就丢了个象。不过这个棋也并无大碍。毕竟这个棋，红方困着窝心马，优势非常大，黑方呢动摇不了。那么眼看你甩车要吃马，对方就跟着炮，意思就是你吃个马，我吃个炮。
但是这个棋人家出了吃马还有吃象的手段啊，对方如果拱卒看一下，吃象会怎么样呢？将来踩掉之后，双将杀棋，吃炮根本来不及，不吃还不行。那么这个时候看似有一步上中马，好像将军可以填，其实他一将，你这里不能动呀，他炮打老将，哎，所以在这儿吃不吃这个炮都要输棋，可见这个时候就砍马砍象都是先手，那没办法，只能退一步。这样的话，你去吃马，人家瞬间一吃就看住了。到这以后呢，对方在中间要踩车，就车闪开一步。那现在多子情况下，黑方想这个上马踩炮，红方先甩开之后，他是退炮，准备呢炮六平八，底线啊威胁。对方只好把车平过来，但是这个棋一甩之后没办法，只能出去。出去以后先打车，把车赶走，防止对方上马踩马。然后呢，这个棋底线一将。这儿的话，这个棋想办法把车拿出来。那你这里啊。不对的话，他退车也不行。对到之后呢，马炮对上马双卒，红方毕竟有两个兵，就算你对到这个兵，这还有一个兵，那这棋啊，你想和棋不行。那没办法，红方退回之后呢，他也是啊，步步紧逼，黑方只好上马去吃。红方先拱兵啊，你一吃之后，他退回。这儿对方下去之后呢，选择一个金炮一将，希望你下象啊，把你象踩掉。那对方赶快上，不想丢象。这儿的话上马。最终还是要把这个卒吃掉啊，形成马炮兵。那么作为这样的棋的话，应该说是一个赢棋。对方呢，这个棋有马双卒，想纠缠一下，但是毕竟红方最后啊，这个棋已经三子到位，对方不得不回防。等你回防的时候，看似踩马，他此时一将，对方啊进去之后，他不敢落势啊，因为落势踩马了。将来这个棋回马，到这儿对方就等着输了啊，因为这个棋把势给破了。对方再出来的时候，已经是啊，别别着马腿，这个马只好上来。这儿的话，这个棋踩卒，你卒一走，他炮一退啊，你再上马，他这儿就马后炮杀棋，对方就有躲，回马一将就有进，然后呢中炮一放，将军啊，这时候呢不要去踩这个马，你踩马可能赢不到，所以这个是呢先平兵啊，对方缺个士肯定守不住，他回马也是无奈啊，这儿炮一将很精彩，然后呢这里晃了两下之后，最终选择是回马打马踩卒，对方这时候卒可能又要丢啊。那么他选择是回马踩兵，红方不愿意交换啊，因为换了之后赢棋难度太大。这儿就让开一步啊，三个字配合。黑方两个卒虽然过河，但是他只是防着手，暂时呢不具备这个攻击能力啊。而且呢，最后啊，这个马被摁住以后呀，硬被打退，这兵过来就控马。这两个卒你说守吧，他暂时也守不住，攻还攻不动，所以这两个卒可以说是摆设啊，看着人家下一步棋啊平炮。压马平炮卡马腿，我朝一将把马吃掉，无力回天呀！到这里啊，王阳只好认输，才能获胜。这盘棋讲解是灭楚实战，红方是陆伟涛，黑方是王家瑞，这是象甲第十一轮精彩对局。陆伟涛是退大师啊，这次表现非常神勇，实战实胜。黑方的话也是象棋大师啊，实力不容小觑。红方开局走了个五六炮，黑方就走炮攻车。这儿对方眼看要出车啊，黑方来一个猎手炮，那么这个棋啊走的确实很凶。对方出车以后呢，将持有先手，他是要走过河车啊，吃足亚马，所以将来你在拆炮还是要收攻。那么与其这样，不如把车换掉，这样的话对方这个攻势就减弱。现在这个棋呢，对方选择是河口马进攻，这儿的话黑方上马护住中兵，对方平炮准备威胁这个马，眼看三路线要收攻，那么此时呢黑方走出一招。车八进五七合，到这里啊，红方不能冲，因为这个车可以杀过来。将来呢，你一吃炮，他就平车一桌，这样你不行。所以到这以后呢，这个棋啊，对方就直接踩了。表面看起来吃双，其实黑方不敢这么走，因为红方踩完之后呢，这儿可以给你来一个交换，打着马就吃，那这样的话你就失子了。所以这个时候要注意，到这里的话，黑方会走一个拆炮，下一步去吃，那红方自然不让你吃，黑方赶快抢占河口。红方这时候炮七金也是想利用对方，这儿的话黑方炮六平八，看似可以兵三金，实则呢他炮八平七，因为这个时候要打着车啊，那你肯定要走车，将来他这个卒就过河了，还看住炮，你吃还是不吃呢？所以到这儿的话，应该说黑方呀就占优了。那么这样一个棋走下去要吃亏啊，所以呢红方兵五进一，他的目的是从中路去拱马，那么这里啊黑方从七路线反击。那红方现在从中路进去，到这儿的话，他是先把这个炮换掉啊。那么这里啊，走了一个掌车，把对方挤住，防止金炮把车锁住。
。那这样的话，黑方就趁势过卒，准备继续封锁对方。此时呢，红方选择兵五急，准备马踩回来啊，继续出将，把这个卒吃掉。黑方不肯简单交换啊，对虚。到这儿可以说斗智不斗力。那现在红方这个兵他要保住啊，黑方顺势呢就把炮给踩了。将来对方兵种就比较差，那么走下去结果黑方也是多卒。红方虽然过两个兵。但是呢，暂时威胁不到黑方。黑方始终有一招回马踩兵，但是红方先手啊，踩卒踩炮，所以必须要避其锋芒才行。到这你再平，他上马看住兵了，所以呢，这个棋就直接踩，给对方吃一个，然后换掉。到这儿把对方再逼退，这里黑方追击，这就是破解五六炮的关键所在。那么走这个残局，黑方将会占优，所以至少利益不败。那么此时红方要赶快啊，鸣金收兵，求和才行。到这儿先对掉一个兵再说。现在黑方先过一个卒，为这个迎棋啊保留一些物质基础。那么对方这时候也是没棋走啊，他就回马，这里啊把马过运，准备呢把这个卒踩掉。黑方一将之后呢，让对方他这个位置不好，然后呢准备啊抢先发难，而对方也是走的非常灵活，他及时的出老帅调整啊，那么黑方再退回，想办法去组织攻势。对方进来之后呢？那么也是防止将来补士之后将军抽马，所以逃跑。这儿中间一千不让你动，还是要吃马。那么现在这个棋啊，黑方不能长这么走，因为你长吃马是犯规的。他回马是求变啊，准备跳江，那对方先进去准备老帅归位。这儿跳上去之后骗你一下，如果你敢归位，他回马就把你马踩死了。所以对方想下降来不及，只好出。到这儿的话，这个棋啊，帅位确实很差。那么黑方这时候要走出棋来就要变招啊，因为这个棋你长这么走肯定不行。黑方怎么样去啊进去呢？他选择先将一军，这儿的话这个棋对方下去了。现在这个棋啊，先把这个兵吃掉，让你先没有赢棋再说。然后我一边多一个卒，慢慢杀你。这儿形成马炮卒对双马，这种残局啊，对于高手来讲那就是和棋。但是呢，这个棋啊，在快棋赛之中也会有一些漏洞，我们看一下。红方上马去对啊，黑方这个棋就底线，准备啊开始杀对方。那这个棋还是比较厉害，对方回马防守，这儿的话黑方也就回马，然后呢把马去别住，让你的马位不佳。到这儿小卒往里平。那么这个棋赢棋难度确实是很大，我们一起来欣赏一下到底怎么赢。对方时不时的骚扰一下啊，对马他不对啊，飞象顶住，这儿就把你牵住。对方出去之后呢，这个卒啊也是过不来。那么黑方先把杨元师挂起来，对方踩炮，这里就牵住啊，那不让你动。现在你进去之后要踩炮，他炮就闪开了。到这儿退回要吃卒啊，这个棋上马就看住。这个需要注意就是，你现在不能踩，如果你踩掉的话，他这个马炮呀，对上这个马势象权是必胜的。如果这是一个炮，那就和棋。所以这个残局理论很重要。对方这个棋呢就具有上马，到这儿的话就平。对方落象之后呢，他就选择打马。驱赶对方马之后呢，就平炮过来，然后这里啊，卒找机会要下，先把马摁住比较稳。对方飞象一扣，这儿选择一将，那中炮做上之后呢，把马压住，可以说这个时候啊，黑方这个位置是比较好的。红方双马呢，暂时没有在防守点位，所以及时回防。到这儿飞象先顶住，让你马上不来，对方又退回防守，这时候呢平卒过来，这个小卒准备下，但是目前来看不着急。等一招棋，看你怎么走吧。因为红方这时候欠行呀，不好下，他就走了个上马。那此时黑方想追平，红方再退回，看似好像也杀不进去啊。这时候无上马不行，他有象，只好退回。那然后对方顶上来，黑方这时候选择退回来，对方再顶上来，到这儿继续上啊。对方这时候退回别住，这棋看似确实是不好赢。那黑方继续打马，这步棋抢的妙呀。对方一走之后啊，这个卒就平过来了。到这儿的话，他有一个啊，将来卡住象眼，不让你回防的手段，还要踩象，所以红方先回马，黑方平过来之后仍然要踩象，那么此时就上马顶住。到这儿啊，一拱马，马一退。现在这个棋呢，看似没有棋啊，实际上黑方这里走了一个骗招，很有意思。那么这里啊，先上马卧槽叫杀，他只有退，然后呢，这里一平卒，对方这时候啊选择出来，因为你不出来挂角一将有棋啊。那么这时候一出之后呢，黑方来一将。到了关键时刻了，对方可以考虑就是上马。将来这个棋的话，黑方他虽然说这个马可以退回调整，但是红方他踩着炮，始终这边就等你一回马，他踩你卒。
所以你根本没有机会把这个马调过来吃马，所以这样的话兵贵神速，黑方足以啊防守。实战的话他没有顽强，那这个就相当于蜀国的刘禅一样啊，阿斗，他关键时候投降了啊，他不顽强抵抗，结果这个马就是姜维啊，然后姜维想防守一下吧，这时候可以退回，但是呢他下令让姜维啊这个赶快投降吧，不要再战了。结果姜维这也是啊，确实受命前来招降，看似呢踩着炮，其实是假棋啊。人家一招平卒，这里啊给你吃个炮，瞬间我手杀你，所以这个棋啊，蜀国灭亡了。